Tunatamba Pwani Yoti Mombasa Unatupata kupitia 91.0 FM Lulu FM Mind and soul gonna use it after give up rest style and soul gonna kill us and many for will power Alkenya love pamoja na Cynthia wanasema baraka na uzima zije kwao hata sisi hizi baraka za biashara pia tunataka zije kwetu ndio maana siku hii ya leo tunataka tufanye hili hamasa ili ambapo ukiwa uko pale na biashara yako pengine iko na changamoto uweze kutokana na maongezi haya yaweze kukusaidia kuweza kupanua na kuongeza biashara yako niko naye meneja katika mkahawa wa Krapsha kwa tamu na nipo naye uh, mkuu wa mipangilio katika shirika la Sote Hub ambaye ni Al- 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 Alvin Kiradi niko naye Dickson Mzinga ambaye ni meneja Mzinga ambaye ni meneja wa Krapsha tuanze kwako tuzungumzie kidogo kuhusiana na Krapsha mimi nimeshaisikia sijawaifika Crab Shack lakini tungependa kujua kuhusiana na Crab Shack yenyewe ilianza vipi jina lilikuja vipi <laughs> karibu Asante sana uh, kama nilivyokuwa nimetangulia kwa majina yangu naitwa Dickson Mzinga yes mimi ndio nasimamia mkahawa ule wa Crab Shack uh-huh. ambao uko mjini Dabaso Watamu yes uh, mradi ule ulianza tangu mwaka wa 2001 uh-huh. uh, ukiwa ni kundi tu la kijamii la kulinda mazingira Wow. Ulifika pale tu ku, kulinda mazingira uh, baada ya kuhamasishwa na bwana mwingine anaitwa Steven Mweni. Mhm. Yeye ndio alituanzishia mradi ule. Mm-hmm. Uh, baada ya kuona sehemu ile ikiharibiwa sana. Mm. Sehemu ilikuwa uh, iko na rutuba vizuri lakini wenyeji walikuwa wanatumia rasilimali ile kwa njia ambayo si mzuri. Okay. Hasa yeye kama mmoja wa watu kutoka kule mm-hmm. akaona ikiendelea kutumika ile rasmi ile kutumika vile mm-hmm. uh, mwisho itapotea ndio hasa aka twitter sisi kama vijana wakati huo mm-hmm. uh, kuja pamoja ili tuanze hili zoezi la kulinda mazingira tukio mm-hmm. pamoja mwanzoni hatukuwa na nia ya kuwa tutakuja kuanzisha biashara okay. lakini tulipoanzisha hiyo conservation yale mahitaji ya wale wanachama mm-hmm. ndio aka drive kuanze kufikiria kuanzisha biashara. So uh, initially ilikuwa ni mnafanya nini exactly? Okay, initially ilikuwa kazi yetu ni kupanda mikoko, ah. kuhamasisha jamii jinsi ya kutumia uh, uvuvi mzuri pale kwa sababu watu walikuwa wanatumia uvuvi mbaya. Okay. Watu wanaweka sumu kwa bahari ili wapate samaki kwa wingi kwa wakati mmoja. Mm. Watu wanaingia kwa mikoko wanakata wakiuza ili wajikimu kimaisha. Mm-hmm. Sasa tukaona hali hiyo ikiendelea mwishowe ile mikoko yote itakatwa mm-hmm. na bahari pia itakuwa haina samaki kwa sababu kama tunavyojua bahari ile mikoko ndiyo mazalio ya samaki wale wanapatikana kwa bahari ndio so tulishuku kwamba tukiachilia hali hiyo mm-hmm. mwishoni kutakuwa hakuna samaki mikoko itakuwa imeisha mm-hmm. na mikoko pia ndiyo imefanya mpaka eneo lile la dabaso yes. kuna mvua kila wakati wow. so ukataji ukiwa kwa wingi mm. hali kama hizi zingebadilika na zingekuwa mbaya okay so ni wakati gani ambapo mulitoka kutokana na swala hili la la kulinda mazingira mpaka mkaingia katika biashara. Ya ili tuchukua muda wa kama miaka kumi hivi. Ah. kwa sababu tukianza mwaka wa moja mpaka mwaka wa nane. Okay. Hapo ndo tulianza mambo ya kufuga ka. Mm-hmm. Sikuanza Krapsha tulianza mambo ya kufuga ka. Ah. tukafuga kwa miaka kama mitatu hivi. Mm-hmm sasa tulipokuwa tunafuga wale ka tukiuza mm. kwa maoteli mm-hmm. ndio hiyo idea ya kuwa tuanzishe mahali kwetu pale oh, ikaja okay. kwa sababu wale tulikuwa tunawauzia ni watu wa hoteli okay. sasa walikuwa wanauliza kwani hawa crabs wanatoka wapi mm. tukwambia tuna mahali tunafuga hapo mm-hmm. kasema kwa ni crabs wafugwa Mm. Wasema eh sisi tunafuga. Mlikuwa mnafuga kama vile samaki wanavyo. Ya tunafuga kama vile samaki Aha. lakini ni kwa vyumba tunaita cages. Okay. Ni kwa vyumba vile vidogo vidogo ambao right. sasa tunawafugia pale. Okay. Na tuna tunashikiwa wakiwa ni wadogo na wavuvi mm-hmm. tunaweka kwa hizo cages. Okay. Tunawalisha kwa miezi miwili au mitatu mm-hmm. then wakiwa tayari ndo tunaweza kwa hotel. Wow. So m- muli nataka kujua tu kwa sababu mostly uh, kipindi hiki ni kuhusiana tuna pesa. Ndee. Tunataka kujua muliuza uzo, uzo lenu la kwanza mm-hmm. lile uzo lenu la kwanza. Mm-hmm. Pengine ilikuwa uh, after how many months our crabs wanakuwa tayari kwa ma, kwa kuuza hmm. na ilikuwa ni kiasi gani hmm. pengine mlipata kutoka kutoka kwa hilo zao mlipata kiasi gani cha fedha okay vyumba venyewe ambavyo tulianza navyo vilikuwa kama vyumba 200 
Wow. Yeah, okay. Mbili mbili ambavyo kila chumba huwa kina club moja. Oh. Yeah. Chumba kimoja kiko fiti ni footing up. Ni futi kama Is it big? Futi moja. Okay. Square. Okay. Yeah. Uh-huh. So huwa wanae kwa moja moja kwa sababu clubs wana wanakulana they are carnivores. Okay. Keka wawili mali pamoja, mmoja akijibambua mwingine anakula mwingine. So oh. inabidi waweke separate. Okay. Sasa lile uzo la kwanza kwa sababu clubs wenyewe tukinunua mm. ilikuwa unanunua kama wakiwa na grams kama 200 300. Mm-hmm. Na tukiwaeka tukiwalisha for 2 to 3 months mm-hmm. wanakuwa kukuwa kwa huo mpaka watu ile shell okay ndo inaitwa molting mm-hmm. wakitoa hiyo shell wana double the size ambao alikuwa wow. initially mm. so waki double kama alikuwa gram 300 mwanzo mm-hmm. inakuja 600 mm. so ukija 600 hiyo ndio size mzuri ya kuuza ya kuuza so ha. kama club moja mlikuwa mnauza shilingi ngapi kwa hoteli tunauza kikilo okay. ambao kilo wow. moja tulikuwa tunauza shilingi 800 wakati, right. wakati huo wakati huo yeah. kumaanisha yeah. <laughs> biashara imekuwa vizuri <laughs> yeah. biashara imekuwa vizuri kwa sababu okay. sahii hatuuzi kwa hoteli alright tunajiuzia wenyewe Nini wenye. yeah. kwa sababu demand yetu ya club sahii iko juu sana okay mlikuwa wa ngapi i just want to get the okay the membership ya hiyo group mm. tulianza watu 47 na saba. okay hata si 47 na saba. tulianza watu 31 na moja. Mm-hmm. tukaja tukaongeza youth mm-hmm. ndio tukaja 47 na saba. okay lakini sasa hii tunapungua kwa sababu member wetu mmoja alitoaje opoleni yeah. so for 47 mkauza how many kilos for the first mkauza kilo for, ngapi for the first time tuliuza kilo 40 hotel inaitwa wakati huo ilikuwa inaitwa Temple Point. Okay. Eh, Isa mpesa nzuri. Mpesa nzuri. M- Mulipo gawanya nyinyi wote mlikuwa satisfied ama unajua kufanya kazi mm. biashara ina group is very challenging. Yeah, mm. lakini kile ambacho tuliweka mikakati yetu kwa chama yes. Yes. ilikuwa si kila uzo tunagawanya. Okay. Tuna yale mauzo mm-hmm. ile faida huwa tunaigawanya baada ya mwaka mmoja. Okay. Tunaweka pamoja alafu mm-hmm. ikifika mwisho wa mwaka tunagawanya kama dividend. Ah, Kila wow. mtu ako na zile pesa ameweka kama shares okay. au savings zake. Mm-hmm. So anagawanyiwa kulingana na mm. ni, ni wazo zuri la kufanya biashara kwa sababu hata watu katika ukanda huu wa pwani kumekuwa na hayo malalamishi, hakuna kazi. But ni wazo zuri ya kwamba mkaona kuna opportunity na hii opportunity mkaweza kui kuijenga. Kui so ba, baada ya kuanza mkafungua huu mkahawa. Kufungua mkahawa. Kutokana na mazao ambayo yalitokana na ile biashara. Ya na msukumo wa, wa wageni kwa sababu wageni. tukianzisha ule mradi wa kufuga pale watu wengi walikuwa wanakuja kuona. Okay. Mm-hmm. So hao ndio walitupa mawazo kwamba kwa nini msianze huu mradi. Yes. Anzeni kuuza hapa mm-hmm. na mtaona watu wengi wanakuja. wanakuja. Na wengi walikuwa kitutia moyo ni haya mashirika ambayo tulikuwa tunafanya kazi nao. Okay. Kama KWS, KFS, okay. KFS okay. hao ndio tulikuwa pamoja nao. Alright. So tukaanza mkahawa Crab Shack mm-hmm. ambao tulioanza wakati huu ilikuwa ni na capacity ya watu kumi tu. Mm-hmm. Ilikuwa tulianza tu banda moja. Mm-hmm. Lakini bad... na liona ilo banda nilikuwa nikiliangalia Facebook yeah. lilianza dog. Yeah, sasa tulianza na lile banda lile. Yes, yes. Tena hata halikuwa la restaurant vile ilikuwa okay. ni mahali tu kwa mm-hmm. kuhamasishana. Yes. Lakini tukaitani ikawa ni wow. restaurant. Mm. Lakini baada ya kama miezi mitatu minne mm-hmm. ikawa ile banda ni ndogo haitoshi kwa sababu wow. watu wanakuja kwa wingi. Mhm. Ndio sasa tukaanza kutafuta fans kutoka kwa mashirika mm-hmm. ambao tumesaidiwa sana na mashirika mengi hata okay. mengine kutoka Mombasa. Wow na ndio tukaweza sasa kujenga the crab shack ambayo tuko nayo sahi. changamoto ya m- k- biashara ya mkahawa uh, sijui kama ni mawazo ya watu ya kwamba mikahawa haifanyi katika ukanda wa pwani wewe kama mwanabiashara katika sekta hii ya hoteli na mikahawa uh, unazungumziaje is it working Yeah, kiu pade wangu is working na naweza sema is working kwa sababu mm-hmm. unajua inategemea na mgeni anataka nini. Mm-hmm. Unajua utalii huku kwetu ulikuwa umetegemea tu watu wanafikiria wageni wakija huku ni kwenda tu savo kwenda kuangalia wanyama uh, lakini product uh-huh. ilikuwa lazima kubadilisha product wageni wabadilishwe product wa uziwe uh-huh. waone kama wanaweza penda. Okay. Na uzuri crab shack iliweza hiyo kwa sababu waliona kulikuwa kuna mapungufu kati mm-hmm. ya products ambazo ziko watamu mm-hmm. haziuziwi wageni ndio mm-hmm. sisi tukaanza kuuza hizo ah. na ikiwa mfano mzuri ni hiyo mida okay. mida ni resource mzuri ambayo iko na so many opportunities ambazo ni za tourism okay. ambazo hazikuwa zikiuzwa ndio sisi tukaanza kuzi kwa hiyo mchangamoto ambazo mmezipitia hadi kufikia sasa ni, ni zipi 
tuko na nyingi <laughs> zile major ma, mahali kwenye biashara lazima changamoto zile yes. haswa kwa ile ikiwa ni jamii mm. unajua mradi wowote wa jamii mm. wako na shida sana mm. yetu inasimama kuwa mradi wa kipekee kwa sababu si mingi miradi ya kijamii ambayo imeweza kufaulu kiasi kile ambacho yes. lakini changamoto kubwa ambayo tuko nazo ni kwamba kama tunavyojua Krapshak ni mkahawa ambao umejengwa tu na mbao mm. wote mm. ambazo mara nyingi inakuwa maintenance is a challenge mm. ni mradi ambao unataka uangalizi wa karibu sana mm. kila wakati kuko kuna mtu anapitia kwa sababu wakati wote pakivunjika mahali mm. mgeni akaanguke na kwa shida no. mm. so hiyo maintenance imetugarimu kiasi cha kuwa lile pato ambalo tunalipata mm. karibu nusu yake narudi kwa maintenance, kwa maintenance. Ya, hiyo ni ya kwanza ya pili tuko kwa jamii mm-hmm. na tukianzisha ule mradi tulisema tunataka tusaidie jamii. Mm-hmm. Sasa jamii macho yote yako pale. Kila mm-hmm. mtu anataka kuajiriwa pale. Yes. Ambayo yes. inakuwa ngumu. Mm-hmm. Lakini nashukuru kwa sababu sote hapo walikuja wakatusaidia waliingilia wakati tukiwahitaji. Okay. Kwa sababu mimi sio manager wa kwanza pale kulikuwa na manager before mm-hmm. me. Na hiyo changamoto ilimsukuma sana. Mm-hmm. Kwa sababu kila mtu ni kama ametoa macho anasema mimi tulianzisha umradi lazima niandikwe hapo. Mm. Na kazi ya utalii mtu anaajiriwa kulingana na tajiba yake. Yes, yes. Sasa akawa ko handle hao watu ningu. ningu. Lakini nilipoingia mimi nilianza tu mwaka huu mm. mwanzo na nilipoingia ndo tukapata hiyo opportunity ya haya mashirika kama sote hub na mengine. Mm-hmm. Tukapelekwa kwa trainings ya jinsi tunaweza ku handle okay. kama hizo. Mm-hmm kuweza kuelimisha jamii mm-hmm. kwamba si kila mtu atajiriwa hapa mm-hmm. lakini kuna njia nyingi ambazo mtu anaweza faidi okay. kama vile kuwapa opportunities za kusupply vitu pale mm. na mambo mengi ambayo tulikuwa mwanzoni hatuko nayo right. uh, na changamoto nyingine ambayo pia tulikuwa nayo ni kwamba mm-hmm. sehemu ile ambayo tuko mm-hmm. uh, ni barabara ile barabara iko na shida mm-hmm. ni sehemu ya utalii ambayo imesaidia sana mm-hmm. eneo hili letu la pwani okay lakini barabara yetu bado haijangaliwa ile ya sawa. Okay. Japo na peana kongole kwa mbunge wetu aliyekuwa ambaye pia amerudi sasa hivi mm-hmm. bwana Owen Bayan. Mm-hmm. Ambaye alitusaidia kuweka mara at least. Mm-hmm. Lakini kulingana na wale wageni ambao tunapata pale yes. na hadhi ya ile restaurant kufikia sasa yes. tunastahili kuwekewa lami pale. Okay. Ndio itaweza kupanua biashara kwa jamii ile mm. na pia maendeleo yatapatikana kwa wengi. Alright, so nataka kwa sababu ume, umetaja kuhusiana na Sote Hub yes. na meneja ama mkuu wa mipangilio uh, Alvin Kiradi yuko hapa. Pengine tujuze kuhusiana na, na Sote Hub sasa. Ni ni, ni biashara ni ni mradi ni muungano ni, ni shirika na linahusiana na nini exactly uh, uh, sote hub ni shirika ambalo kazi yetu kubwa sana ni wanabiashara tunasaidia wanabiashara kupitia mafundisho tunaita trainings mm-hmm. uh, mentorship programs coaching sessions kuhusu mambo ya entrepreneurship <coughs> na vile nimesema tuko based pale Nyali mm-hmm. Mombasa uh, wanabiashara ambao tuna deal nao ni across all sectors mm-hmm. so tunafanya kazi na watu agriculture tunafanya kazi na watu wa blue economy tunafanya kazi na watu wa climate smart mm-hmm. uh, innovations mm-hmm. na hawa crab shark is just a drop in the ocean tunafanya kazi na wakulima mm-hmm. uh, tunafanya kazi na vijana hata wa shule mm-hmm. yeah, so our main goal ni mafundisho maana kuna gap kubwa sana wakati mtu anaanza biashara mm-hmm. akiwa hana ufahamu. Okay. Biashara kuna, kuna msingi ambao ukifanya biashara msinga, ukiwa na msingi mzuri yes. uh, ile uwezekano wewe kufaulu unakuwa uko juu zaidi kuliko kufanya biashara katika ile hali ya bahati nasibu. Mm-hmm. Inaitwa kwamba labda uliinherit biashara ama mm-hmm. uli, ulianza biashara kwa sababu hauna kazi mm-hmm. ama umeona mwenzako akifanya biashara alafu pia wewe katamani kufanya biashara ndio hivyo yeah so tuna specialize na kazi kama hizo na tunafanya kazi na uh, 
partners. Okay. Tunafanya kazi na partners ambao wanatuwezesha kuweza kusaidia hawa wanabiashara through mm-hmm. trainings. Mm-hmm. Na hao partners ni both internal and external mm-hmm. eh, kama vile JZ, Slovakia, European mm-hmm. Union, mm-hmm. Uh, tunafanya kazi na Compassion International mm-hmm. eh, na mashirika mengine ambayo ni tunaweza sema ni wafadhili ambao okay. wanafadhili kazi yetu. Kwa kwa hiyo kwa nikikuelewa ni kwamba nyinyi mnapeana ule ufahamu kuhusiana na biashara. Definitely training. Okay. Kata tunaitwa Sorte Hub and our punchline is turning ideas into business. Alright. So pengine ni, ni vipi ambavyo <coughs> mnaweza kusaidia biashara kwa sababu um, kama Crapsha kwa amesema ya kwamba wao walikuwa na changamoto ya hiyo managerial uh, katika upande wa kumanage human resource. Yeah. Ndio kulikuwa kuna matatizo. So uh, na, tunataka kukuelewa, tunataka kuelewa Um, how una ni nyinyi mnakwenda kuwatafuta wanabiashara ama ni wanabiashara wanawatafuta then hii process inakuwa vipi ndio tuweze um, kuelewa zaidi uh, inalingana inalingana na program gani tunafanya mm-hmm. kwa mfano kuna hii program inaitwa go blue mm-hmm. go blue ni program ambayo imefadhiliwa na JZ kupitia European Union mm-hmm. sasa hiyo go blue ina major inahusu biashara ambazo zinafanyika on, along the coastline mm-hmm. wavuvi mm-hmm. watu ambao wanafanya mambo ya utalii mm-hmm. watu ambao wanafanya boat repair and maintenance mm-hmm. so tukipata nafasi kama hiyo kwamba mfadhili anataka kusupport mm-hmm. wale wanabiashara ambao wako katika sehemu ya, ya blue economy mm-hmm. tunatangaza kwa mitandao kwamba tunataka wanabiashara mm-hmm kama hii ya blue economy ni wanabiashara mia mbili. Mm-hmm. so tunataka wanabiashara mia mbili ambao inafaa mtu uwe at least unafanya kazi kwa blue economy mm-hmm. uwe at least umefanya kazi kwa mwaka mmoja mm-hmm. at least uwe na staff at least team mm-hmm. ya watu wawili mm-hmm. alafu tuna wa, wa, ni kama ni kama advert mm-hmm. alafu wana apply mm-hmm. tuna vet okay. and then we enroll the program all right program so, yetu kama naweza kuhusu program mm-hmm. program yetu iko um, iko in a cut across from the foundation of the business mm. to to the top. Yeah, that mm. that was my next question right. because um <coughs> hawa wanabiashara ambao wata wata jaribu uh, ku apply ili waweze kusaidiwa um wako na matatizo tofauti tofauti. Kabisa. So wakati mna consider hawa wanabiashara is it that mna consider wenye mahitaji say for example wenye changamoto fulani mm. that your criteria mm. ama mna wapata, wapata tu alafu mm. mtaona tu jinsi mtakavyotoa yale mafunzo uh, katika program zetu program zetu tunakunga na malengo mm. na lengo la kwanza ni kwamba baada ya hiyo program ambayo tunafanya mm. huyu mwanabiashara awe ameongeza faida at least by 10% mm-hmm hiyo ni ya mapato mm-hmm. at least awe ameajiri watu uh, staff yake iwe increase by 10% mm-hmm. ajira kwa watu mm-hmm. huyu mwanabiashara lazima awe amegain access to a value chain mm-hmm. inamaanisha kwamba kile ambacho anatengeneza ama zile product zake kuwe na mahali ambapo anahuhaki kwamba ana soko la kuuza mm-hmm. alafu awe ame meet sector specific standards mm-hmm. kwamba the quality ya hiyo product yake iwe ina fit market mm-hmm. unaelewa mm-hmm. sasa program yetu inatoka from the ground like una plan aje business yako mm-hmm. pesa zako unaziplania aje mm-hmm. financial mm-hmm. records mm-hmm. staff management team dynamics mm-hmm. how do you plan your staff mm-hmm mambo ya kutengeneza business plan mm-hmm. so ni, it's, a, it's, a, it's a broad curriculum mm-hmm. lakini kabla tuanze program zote huwa tuna, tunafanya needs assessment kwa mm-hmm. wale wale wanabiashara wote mm-hmm. so kila mwanabiashara tunajua shida ziko ziko, ziko vipi wapi. na wapi alafu sasa tunafanya hizo statistics tunaona shida kubwa iko wapi asua okay. so hao wanabiashara wote tunawafundisha tuna wakiwa classroom okay. classroom training mm-hmm. inaweza kuwa online ama physical okay. lakini baada hiyo classroom training tunawatenganisha sasa mm-hmm. kama club shark tunamfuata kama club shark mm-hmm. kivyake tunaenda tunamtembelea tunaangalia biashara yake inakaa namna gani mm-hmm. product zake ziko vipi mm-hmm. ana relate na customers aje mm-hmm. timu yake iko vipi tunaangalia hiyo timu yake kama wale watu ambao kwa timu yake wana add value mm-hmm. naelewa finances zake anazipanga namna gani mm-hmm. so in relation to zile lessons ambazo tumewapitisha through tuna contextualize kulingana na hiyo biashara. Okay. So kile ambacho tumekufundisha darasani how do you implement in your business? So now? so so for the time that you mumefanya kazi <coughs> um, pengine kwa uh, experience ya kwako 
kwa hii biashara kuweza kuwa na mabadiliko mm. um, uwa mnachukua mnakadiria kama mda gani inalingana kwa sababu ukiwa na kundi la wanabiashara tuseme mia mbili mm-hmm. eh, kuna wale wanaitwa fast adopters of knowledge mm-hmm. na wale ambao ni, ni wako slow mm-hmm. halafu kuna, kuna, kuna pia wale wanabiashara ambao wanakuja kwa mafundisho sababu ya ule mvuto tu ile saik kwamba tuende mm-hmm. tufundishwe but ku implement ni, ni ngumu so uh, but wale kam, kama nimekufundisha kuhusu team dynamics mm-hmm na vile vile manager wa club shaka amesema mm. anaona tayari kulingana na yale mafundisho kuna mm. shida mm. baada ya class anaenda ana implement mm-hmm. bila shaka yeye ataona matokeo okay. uh, mapema kuliko yule mwingine so, so, oh, so tunaangalia hizi biashara ni biashara zenye ziko na uh, biashara kubwa uh, kama mikahawa mikubwa kwa kidogo iko tuseme hapo middle ime, ime, imepanda kidogo katika ile jedwali mm. but i'm thinking kuna mwanabiashara ambaye yuko pale ambaye anasikiliza hivi sasa mm. ni mwanabiashara mdogo hata hana employer employees mm. ni yeye mwenyewe pengine ku, ku, ku manage hapa na pale mm. do you consider small business yeah it depends with the program kuna zile programs ambazo zinaitwa um, incubation programs mm-hmm. incubation program ni ile biashara ndogo ambayo inaanza mm-hmm. ule mtoto unamlea tu mm-hmm. unamlea ule mtoto akiwa mm-hmm ani ani bado haija haijakuwa thabiti mm-hmm. so kuna zile basics fundamentals of business mm-hmm. so wale tunawabeba kama watoto so mm-hmm. kuna hiyo ni program specific mm-hmm. kuna program nyingine inaitwa acceleration mm-hmm. asa wale ni wa, ah, tayari wameshaanza wa kuajiri wana, wana, wanatengeneza faida yeah. business ina run So wale acceleration na maanisha tunaongeza speed. Mm-hmm. Ina maanisha kama wana make profit. Eh? Yes. Uh, watu wana make profit yes. tunawasaidia wa make profit zaidi. Ndio hapo nilikuwa nimeuliza swali mm-hmm. uh, wakati kama mwanabiashara ana feel ya kwamba unajua unaweza kufanya biashara and then ifikie mahali ni kama stunted growth. Yeah. Yaani kale ka, ka, ka profit ni kale kale hakaongezeki mm-hmm. wateja ni wale wale hawaongezeki. Mm-hmm. Uh, kama kama sote munaezaje kumsaidia mwanabiashara kama huyo? Uh, sasa hilo ni hiyo ni, ni ni kama mtu akiwa na ana mwana kichwa mm-hmm. ama kama mtu, mtu it's like a, there must be a cause for that eh? mm-hmm. kwa nini biashara iko stunted mm-hmm. kuna watu wanafanya biashara kama side hustle mm-hmm. unaelewa mm-hmm. yani unafanya biashara ukijisikia kwa sababu mm-hmm. ni yako hakuna pressure mm-hmm. lakini ukiona mtu ameajiriwa anarauka hachelewi job mm-hmm. anatoka late mm-hmm. lakini akifanya biashara anaenda kuchelewa mm. customers anaongelesha kwa sababu biashara yeye ndio boss mm-hmm. so kuna lazima tupate shida ni gani okay. so tukipitisha huyu mtu kwa hiyo training yeye mm-hmm. mwenyewe ataona mm-hmm. ah hivi sifanyi vile. Oh, pengi, pengine kwa, for the benefit to yule ambaye anasikiliza pengine sababu mbili tatu ambazo zinaweza kufanya biashara ikawa stunted. Eh, jambo la kwanza eh, msingi mbovu wa biashara Mm-hmm. Ukiwa na msingi mbovu kwamba wewe haja yako ni kupata pesa ya haraka haraka mm-hmm. bila shaka utafeli. Mm-hmm. Biashara lazima uanze, uwe na vision mm-hmm. na kuwe na shida ambayo unaitatua mm-hmm. ambayo itafanya watu wawe willing kuja kukupatia Kununua. pesa ili utatue shida zako. Mm-hmm. Jambo la pili labda ni mambo ya poor finances unaelewa. Mm-hmm you don't uh, manage finances zako maybe mm-hmm. una spend more than you get okay. bila shaka biashara itakufa mm-hmm. maybe jambo la tatu naweza sema ni mambo ya kurelate na customers mm-hmm. hauna uwezo wa kuretain customers okay. wateja ambao unapata ni wageni kila wakati kila ka, hakuna um. yule ambaye ana, 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 a, a, yule customer ambao ume retain so you don't resurrect any customers mm-hmm. you don't retain any customer mm-hmm. so inamaanisha wewe ni, ni watu wageni so biashara haiezi grow haiezi grow um. yeah so lakini umezungumza kuhusiana na the need kama vile crab shack wao wali ona kwamba uh, biashara ya mikahawa katika ukanda wa pwani wengi ni kutaka tu kupei pengine kuweka ma- maeneo ya malazi you know most of the hotels na mikahawa pwani ni kuweka eneo la malazi na pengine pale beach kuweza kupata nafasi ya kuweza kutembea mm-hmm. lakini unajua wakaleta hili swala lipya la kuweza kuleta nikaa kiswahili hawaka mm-hmm. ambao wa, uh, wageni hata wenyeje mm-hmm. wanapenda wakaona hiyo ya kwamba wame meet mm-hmm. lakini kuna mwanabiashara ambaye na, i am thinking ambaye anategere dio hivi sasa mm. biashara yake sio kwamba iko need lakini wako wengi with mm. the same product mm. so how do you yeah, ha, yeah. unahakikisha vipi say for example kuna kuna biashara hapa ya mama mboga mm. na kuna mwingine mama mboga mm. ha wote kuna need lakini they are competing for, for competition yes that's a very good question yes. maana hata ni kitengo ambacho tu, tunafundisha wanabiashara wa, wa yes 
ukiwa uko na competition lazima u, you learn your competition mm-hmm. uh, lazima ujue yule 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 competitor wako anauza nini anauza vipi customer zake ni kina nani yeah. and then you develop a strategy around that okay. kama yeye anauza maybe a bunch of uh, groceries at mm-hmm. 50 mm-hmm. fanya 45 mm-hmm. naelewa mm-hmm. wale customer watakuja kwa sababu ni cheap <coughs> mm-hmm. kama hao wanaekewa kwa mfuko ambao ni wewe mifuko ya kawaida wewe mm-hmm. tafuta mifuko ambayo ina at least ni, 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 na, ni na, na thifu kidogo mm-hmm. Yeye akiwa ana ana ana, ana nini hana hana hii pay bill ama mm. ama buy goods yes, yeah. yes so you find a way okay. of making yourself stand out from your competition right. mm-hmm. so uh, unaweza unaweza kuwa na uh, uh, after sale services mm-hmm. naambia mm-hmm. customer hata wewe nipigie simu mm. i can deliver delivery mm-hmm. Mm-hmm. so wale wengine wakiwa wameketi wanangoja customers oh, wewe no, unaweza no, deliver okay. and then you una ile one to one relationship na mm. customers wako mm-hmm. customer akija mm-hmm. unajua unakamcheshi mm-hmm. unamfurahia mm-hmm. unamuza unaendeleaje maana mm-hmm. kila mtu ana mata- na shida na yes. kila mtu anataka mali anaweza mm-hmm. anaweza achilia ro mm-hmm. so kile ambacho ni cha muhimu kwa mwanabashara kufanya ni kuwa na na, 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 na ile hali ambayo anaweza jitenga na na wengine na wengine how unique you are from how unique the rest. you are yeah. asante so nitakuwa narudi kwako baadaye uh, Alvin lakini nirudi kwa meneja Mizinga yes. so baada ya kupata mafundisho um, ili ili, ku, ili wagarimu muda gani kuweza kuona mabadiliko katika ile changamoto ambayo mlikuwa mnaipitia Okay kama nilivyokuwa nimetangulia ni kwamba nimesema sote hapo walikuja wakati mzuri. Mm-hmm. Kwa sababu nikipelekwa training nilikuwa tayari naendelea na kazi yangu ya manager pale. Mm-hmm. Kwa hivyo moja kwa moja nilikuwa yale mafunzo nayatumia kwa kazi. Maana nikitoka kwa mafundisho na kuja pale kwa kazi. Mm-hmm. Na naweza sema ilitatua matatizo mengi sana. Mm-hmm. Kwa sababu hata tulikuwa na conflicts nyingi sana kama unavyojua miradi ya jamii mm-hmm. lazima kuwe na conflicts na kwa yale mafundisho kulikuwa na sessions hizo za jinsi ya ku resolve conflicts kama mm-hmm, hizo mm-hmm. kulikuwa pia na mambo mengi ambayo tunapitia kama hiyo mambo ya kuweka pesa mm-hmm. tunafanya biashara tulikuwa tunafanya biashara tena mzuri mm-hmm. lakini mapato hayaonekani mm-hmm. na ni kwa sababu tunafanya kazi pesa inaingia lakini ukiangalia yale matumizi yanakuwa mm-hmm. mengi kushinda ile pesa ambayo ni nasema ni profit mm-hmm. ambao sasa ikifika mwisho wa mwaka mm-hmm. kwa sababu ule mradi ni wa jamii jamii nataka kujua ni biashara gani imetengenezwa ni pesa ngapi zimepatikana mm-hmm. ikiangaliwe sababu inakuja ni pesa kidogo, kidogo. sana inaonekana ni kama kuna vitu vinaendelea ambavyo si vizuri mm-hmm. lakini kwa sababu tulipata hayo mafundisho yes. saa hii mimi ni mshuhuda natoa ushuhuda kwa mm-hmm. saa hii crap yake inaendelea vizuri sana okay yeah. so so uh, pengine swali langu uh, mizinga ni ili kugarimu muda gani kuweza kusuluhisha because i, I feel uh, swala lako changamoto yenu ilikuwa kuhusiana na human resources yeah. ambao watu kila mtu anataka kuajiriwa yeah. kwa sababu ni biashara ya jamii e, mimi ni kula mwanangu amemaliza form 4 pia na nimekuwa nikiweka shares hapa yeah. nataka ajiriwa so how did you solve mlisaidia vipi pale kuweza kuhakikisha kwamba wana jamii pia wana wanatosheka okay. na ile hali ilivyo okay labda nikijibu swali lako ni kwamba ilichukua less than 3 months tulikuwa okay. tumesort mm-hmm. kwa sababu kwa desturi kwa chama mm-hmm. chetu huwa kila mwezi tunaonana kwa miaka mm-hmm. tano mm-hmm. ili kujaribu kujuza jamii jinsi ya biashara inavyoendelea mm-hmm. na mambo mengine ya uhifadhi mm-hmm. kwa hivyo mafundisho haya nimekuwa nikia nikiyapeleka moja kwa moja kwa wanachama mm-hmm. kuambia saa hii tumefundishwa hali hii haitakani kunda hivi inataka mm-hmm. kunda hivi mm-hmm. kwa hivyo moja kwa moja kila mtu akapata hiyo elimu mm-hmm. na watu sasa wako very cooperative wana okay na, yeah. so so hadi kufikia sasa uh, munafanya hesabu zenu mwisho wa mwaka okay wa... ya yeah, yeah, ile ya kugawanya mm-hmm. inafanywa mwisho wa mwaka mm-hmm. but uh, zile hesabu za monthly za biashara kawaida zinafanyika lakini kama ni kugawa mm-hmm. faida ya biashara mm-hmm. tunafanya mwisho wa mwaka Okay yeah. so chang, hakuna changamoto nyingine ya kuhusiana na masala ya pesa because uh, I, I truly understand ya kwamba hasa hasa kama ni biashara ambayo unajua hata fadhali biashara ambayo ni, ni yako hmm. unaweza kujua hapa ni hivi na ne, unaweza badilisha mawazo anytime yeah. but this hii ni, ni biashara ya community hmm. I'm, I'm thinking wakati wa kubadilisha mawazo hmm. inakuwa namna gani? Kwa okay. kila mtu akona <coughs> mawazo yake. Ni kweli huwa ni ngumu ni kawaida. Yes. Lakini unajua 
wat, wale watu ambao hawaelewi ni wale ambao hawajafunzwa. Alright. <coughs> Najua kwa kundi letu kwa sababu yes. ya haya mafundisho. Okay. Kuna wengi walikuwa hawana ufahamu. Okay, okay. Lakini tulipowapitisha kwa haya mafundisho ambayo tulifundishwa na zote hapa. Mm-hmm. Watu wakaanza kuelewa. Mm-hmm. Wakanajua jinsi ya vile biashara inafanya. Mm-hmm. Kile kinachoingia ni pesa ngapi inatumika kwa mm-hmm. sababu sisi tuko wazi mm-hmm. una uwazi mwingi sana kwa hilo ah, kundi. Okay. So hesabu zote za vitu vimenunuliwa, wafanyikazi wamelipwa, mm-hmm. kile kimebaki kila mtu anajua. anajua. Mm-hmm. Yeah. Alright, pengine ndije kwako uh, Kiradi uh, katika uelimishaji wa hizi biashara. Wakati biashara pengine imeweza kufaulu kupambana na zile changamoto. Munalipwa na biashara because kuna mtu anasema ai sasa ni muite kiradi aje nisaidie hapa alafu mimi mwenyewe ndo nina struggle i don't have to pay nini <laughs> uh, yeah eh so, huyo uh, uh, kama kuna mtu ana wasiwasi <laughs> uh, so tunafanya kazi na partners mm-hmm. ile alikuwa nimesema okay. kama hii uh, project nafanya na crab shark mm-hmm tunafanya kazi na JIZ mm-hmm. na European Union okay. ni wafadhili kwa fupi oh, okay. so au wafadhili ndio mm-hmm. wanalipia gharama zote za okay. training okay. Eh, so au wa, wanabiashara hawalipi kwa hivyo hadi kufikia sasa pengine ni unaweza kadiria ni biashara ngapi ambazo zimeweza faidika na miradi ah, eh, tumefanya kazi na over 800 wow. SMEs mm-hmm tumefanya kazi na pia tunafanya kazi pia na wanafunzi wa shule mm-hmm. we worked with over 200 schools mm-hmm. uh, across the over 400 uh, mm-hmm. across the coast na tumefanya kazi pia tunafanya kazi pia na wakulima tumefanya mm-hmm. kazi na zaidi ya wakulima 1300 mm-hmm. um, wote wako kutoka kutoka Embu Machakos uh, kwale kwale Lamu mm-hmm. uh, so ni wak- unafanya nchi nzima ma kuna maeneo tu ambayo mmea target inalingana na scope ya the project. Mm. So kama mfadhili anasema project scope yake ni cost, oh, tunafanya cost. Okay. But uh, tumefanya kazi hadi Nakuru, hadi Naivasha, mm-hmm. hadi Turkana, hadi mm-hmm. Eldoret. Mm-hmm. Yeah, so we, all, all over Kenya tumefanya kazi. Je, yeah, mshauri kusaidia biashara ambayo <laughs> baada ya kusaidia imekufa? <laughs> Nene <laughs> kuna moja anasema biashara ambayo haikui ni kuachana tu nayo. So I'm thinking uh, eh, pengine of course kuna wale ambao wanakuja katika hizi training. Mm. Have you ever I mean it happens yeah. muna follow up lakini <laughs> kuna wale sikitika inakufa. Eh, kuna wale wanaenda slow but kile ambacho ni tumeona sana ni wengi wanabadilisha mawazo especially wale tunafanyia incubation mm-hmm. mtu tunamfundisha unajua tunaanza from the foundation mm-hmm. anasema hii business idea mm-hmm. ilikuwa off hey. so anaachana nayo okay. anafuata mm-hmm. nyingine mm-hmm. yeah so but our success rate is over 85% okay yeah. so, so, so swali ambalo tutakuwa tunakamilisha nalo kwa upande wako uh, kiradi ni kwamba je kuna umuhimu kwa mwanabiashara kuweza kupata haya mafu nzo is there any process kwa sababu watu mtu anaweza amka tu akafungulia mke wake biashara mm, mm. e, mtu anaweza amka tu akasema mimi nataka kufanya biashara mm. now that hakuna kazi mm. ama nimemaliza college mm. nimetafuta kazi nimechokocha nifungue biashara mm. na hakuna ule um, kule kutaka kuweza kupata mafunzo hasa kuhusiana na jinsi ya kuweza ku Uh, pambana na ama kuweza kupambana na dynamics za biashara. Mm. So tutataka hapo kwa tunamaliza utakuwa unatuambia umuhimu ni upi je kuna mambo gani ambayo yanaweza kufaidi uh, kumfaidisha huyu mwanabiashara anapopata mafunzo. Mm. Kwako uh, uh, meneja wa Crapshark pengine utuambie mi, mipango yako mipango yenu ya, ya hapo mbeleni pengine mnanuia kufanya nini? Okay. katika hii laini ya biashara because mm. uh, tumeku, tumekuta ya kwamba hata katika kipindi kile cha 2020 i don't know how you survived ya corona wakati wa corona uh, na baada ya 2020 ni mikahawa mingi ambayo iliweza kufungwa no so lakini nyinyi bado mko mna survive pengine ni uh, ni strategies gani ambazo mnazitumia ili kuhakikisha you still stay in the market Ya yeah, mimi naweza sema Mungu ni mwema wakati huo wa corona sisi <laughs> bado uh-huh. Na sababu kubwa ni kwamba ule muradi ni wa jamii. Uh-huh. Na wanajamii wote wanatoka sehemu hiyo moja. Uh-huh. So hata tukisema tutafunga tunaenda wapi? It's just the same place. Okay. Alafu kitu kingine ambacho kimetufanya mpaka hatukuweza kufunga uh-huh. ni kwamba sisi pale 
wale wanajamii ambao wako pale mm-hmm. kama ni kikazi ni kupunguza tu watu kidogo ilikuwa mm-hmm. ambao tunawasaidia kwa njia nyingine lakini kikazi pale unampunguza ili kurudisha ile gharama gharama ije chini mm-hmm. lakini kuna taxes nyingi ambazo sisi pale tumekuwa exempted kwa ah. sababu tunafanya kazi na mashirika ya serikali ah. ambao sasa najua kwa hotels mm-hmm. hizi nyingine ambazo ziko private mm-hmm. ni vigumu okay. so hiyo ndio imetusaidia sana wow. otherwise tungekuwa sisi pia tunalipa ushuru kama, kama wale wengine hatungeweza okay. mm, lakini naweza sema ile mpango yetu ya baadaye unajua mm-hmm. crab shack ni restaurant tu mm-hmm. yake na tumekuwa na changamoto kadhaa pale ambazo zimetufanya mpaka tunafikiria sasa ku, ku, kujipanua kidogo. Mm-hmm. Sehemu ile ambayo tunafanyia biashara ni, ni sehemu ya serikali. Okay. Ambayo saa hii Mida is a double gazetted area. Okay. Ina maana na KWS na KFS. Mm-hmm. Sheria zina ingiliana mm-hmm. hii. Kuna mahali zinakosana. Mm-hmm. Kwa mfano hii issue ya, ya taxes ambayo zilikuwa naongea. Mhm. Eh, ukienda upande wa KFS mm-hmm. wanasema pale mahali lazima watupimie ile sehemu ambayo tunatumia mm-hmm. tulipie. Mm-hmm. Ambayo hatujajua gharama yake itakuwa pesa ngapi. Mm-hmm. Tofauti na watu wa KWS. KWS wanasema mashirika yale ambayo wanafanya kazi nao sehemu zile wanapeanwa wafanyie biashara mm-hmm. ili kusaidia kule mm-hmm. uhifadhi pale. Okay. So tuna, tunaona hali kama hizi zikiendelea hatujui mm-hmm. mbeleni labda ni gani itakuja kusemekana iwe zaidi. Iwe zaidi. Mm-hmm. Ikiwa zaidi ile la forest na kwa mfano wachaji kiwango ambacho hatuwezi lipa mm-hmm. definitely itabidi tutoke pale. Mm-hmm. So kwa sababu hizo tulikuwa tunaangalia tukasema afadhali tuanzishe kazi nyingine nje ya pale. Mm-hmm. Kwa hivyo saa hii tumejaribu tuna menonua mahali mm-hmm. tunataka kujenga accommodation. Alright, pengine uh, baada ya ku the initial plan was to conserve yes. mazingira, Kabis. kuweza kuyahifadhi mazingira. Absa. But Tracer mumeenda kwa biashara. Does it mean swala hili la mazingira sasa limeisha? Halijaisha, okay. tena halitaisha. Hiyo <laughs> hiyo ndiye mama. Okay. Na unajua hata sababu kubwa ya kuanzisha hii biashara yes. ilikuwa ni kufund the conservation project. Ah, okay. Kwa sababu tulikuwa tumetegemea kuomba, mm-hmm. kuomba kwa mashirika labda watusaidie mm-hmm. kusimamia mambo ya uhifadhi. Okay. Lakini tukasema tukaanzisha biashara tutaweka mfuko mm-hmm. ambao kwa mapato yetu yale ya mwaka tumegawanya. Tuko na 5% ambayo inasimamia tayari mambo ya, ya conservation. Ah. Tuna 5% inasaidia miradi ya jamii. Ah. Kuna 5% inasaidia wale wanachama. Mm. wale 47 mm-hmm. wakati mtu kama amegonjweka mtu mm-hmm. amekufa kwa ile pesa okay. anasaidiwa mm-hmm. alafu kuna 25% inagawanywa members wote mm-hmm. mwisho wa mwaka, mwaka kama dividends yes. then 60% ina inakuza biashara yes. alright so kuna mipangilio ya kuhakikisha mnasafari <laughs> so to kamilisha na uh, Mr. Kiradi kuna umuhimu wote kwa mwanabiashara kuweza kupata haya mafunzo mm. ama ukiampatiwa okay, biashara wenda Mungu atatusaidia you know most of us wa Kristo tutasema unajua Mungu Mungu yuko bwana Mungu atatusaidia uko mbele mbele <laughs> is there any importance biashara ni kazi mm-hmm. pale upote ambapo kuna mshahara kuna ni kazi, lazima kuwe na kazi mm-hmm. so ukiwa na hiyo mentality kwamba hakuna mtu ambaye atajipata anaitwa daktari bila kusoma mm-hmm. ama mwalimu mm-hmm. awezi enda cooperate mtu na hujasoma mm-hmm. ama kufundisha shuleni so pia biashara ni vigumu sana kufanya bila kusomea mm-hmm. uh, ukifanya biashara katika uh, ile hali ya guesswork mm-hmm. um, uwezekano mkubwa ni kwamba utaanza vibaya na zile processes ambazo zinafaa zikusaidie wewe ufanikiwe kama mwanabiashara mm-hmm. au utazingatia. Okay. Yeah, so ni muhimu asilimia mia. Kama kuna mfanyabiashara aidha kama utajisomea ama utashikana na wataalam kama sisi mm-hmm. kwa sababu sisi tuko na experience ya over seven years mm-hmm. ya kufanya hii kazi. Eh, mashahidi ni hawa kama kina crab shack. Mm-hmm. Yeah, so it's very very imp- na ni kitu ambacho it's not an option. Mm-hmm. If you are serious with your business na unataka business iwe scale na izae na izae na izae mm-hmm. because uh, in these things the sky is the limit haina limit mm-hmm. you can scale become international mm-hmm. and do whatever you want to do with your life mm-hmm. diversify 
So kama kuna mwanabishara ambaye anataka kufanya hivyo lazima apitie haya mafundisho. Okay. Ni mm. muhimu kwa haya mafundisho. Ni Hata kama ni mama mboga ama mama wale mama ntilie. Mm. Si ndio mm. mm. it is very important kwa kwa yeye kuweza kupata mafundisho haya. Mm. Asanteni sana. Unless kuna jambo la mwisho ungependa kulizungumzia kwa mwanabiashara ambaye anasikiliza. Wanabiashara wengi unakusikiliza hivi sasa. Kuna mtu vingine yuko pale na duka lake la electronics yeah. na nakusikiliza unasemaje kwa mwanabiashara huyo? Uh, ninataka ni mkote uh, our director David Ogiga. Mm-hmm. Uh, anasema ukipata mtu amesimama barabarani mm-hmm. siku ya kwanza amesimama hapo, siku ya pili amesimama hapo, mm-hmm. siku ya tatu yuko pale pale kuna watu wataanza kumshangaa na waanze kumkaribia. Mm-hmm. Huyu ana shida gani? Mm-hmm. So ghafla utaona ni crowd imejaa hapo inashangaa huyu jamaa anafanya nini? There is mm-hmm. power in persistence. Mm-hmm. Ukiwa persistent mm-hmm. Uh, because biashara si rahisi uh, competition iko very high mm-hmm. but wale ambao wako persistent wale ndio wanafaulu so mm-hmm. wana biashara ambao mnanisikiza <coughs> mindset is the most important thing ukibadilisha mindset yako na ujitolee unasema kwamba i will not quit sitaachana na biashara sitakufa mm-hmm. moyo as long as you do the right things one day you will you will make it alright pengine kwako mr mizinga Yes, asante mimi nataka nipeane shukrani mwanzo kwa nafasi hii. Maana kila labda hata singekuwa sote hapo sijui kama mali kama hapa ingefika. Ah, lingine ni kwamba nataka kuambia wale wote ambao wanasikiliza kwamba uhifadhi unalipa. Kwa sababu pale mahali tumetoka hatukujua kwamba tulikuwa tunaelekea hii sehemu pale tumefika. Okay. Na watu wengi wamepitia changamoto kubwa kubwa mm. ambao wengine hata wameacha kama vile mlikuwa mnaongea hapo. Mm-hmm. Lakini sisi tuliweza kujizatiti mpaka kufikia pale tuko. Mm. Tumesimama kama mfano bora wa jamii ambayo imeweza kujisimamia mm-hmm. mpaka kufikia sasa. Okay. Ni Mungu ashukuriwe. Asanteni. Nimekuwa naye Dickson Mizinga ambaye ni meneja katika mkahawa ule wa Shack uh, uh, Club Shack Dabanso na nimekuwa naye Alvin Kiradi Chole ambaye pia ni mkuu wa uh, mipangilio katika shirika lile la Sote Hub ndani ya studio katika Hamasa kuhusiana na wanabiashara na jinsi wanabiashara wanaweza kutumia information ama uh, uh, habari kuweza kuwasaidia ma- mafunzo kuweza kuwasaidia kuweza kueneza ama kuendeleza biashara zao. Asanteni sana kwa kuweza kufika ndani ya studio. Asante sana kwa wewe rafiki ambao umeweza kutegea.